sind jetzt auf der Stena Line und wir sind schon losgefahren. Wir haben das gar nicht gemerkt, man spürt das kaum. Und ich war so aufgeregt und dachte, ich brauche unbedingt diese Reisetabletten. Und wir fahren jetzt hier auf dem Hafen. So, wir sehen uns gerade das Programm vom Spa an. Und zwar kostet der Eintritt für eine erwachsene Person 119 SEK, also schwedische Kronen. Und das entspricht wohl um die 12 Euro. Für zwei Stunden ist dieser Einlass allerdings nur. Wir ziehen uns jetzt die Sachen an, weil es draußen echt windig ist. Aber vorher zeige ich euch schnell die Kabine, denn es gibt nicht wirklich viel zu sehen. Also, jede Kabine hat insgesamt vier Betten, aber man bucht halt verschiedene Anzahl von Betten. Und wir haben jetzt zwei gebucht in diesem Zimmer, man kann aber auch drei oder vier buchen. Und hier hinter dieser Tür befindet sich die Toilette. Die ist halt ziemlich kompakt und nicht gerade Luxus. Ich fasse mal kurz zusammen, wie ich die Stena Line Fähre finde. Also wenn ihr es ganz, ganz kurz haben wollt, dann sage ich euch einfach nicht gut. Ich empfehle es nicht. Und hier kommen jetzt die Punkte, wieso. Also die Fahrt dauert zwölf Stunden. Ne? Um 18 Uhr ist Boarding und 6 Uhr morgens bist du da und musst um 7 Uhr von Bord. Und da finde ich einfach, dass das Abendprogramm nicht attraktiv genug ist und schon gar nicht für unsere Altersgruppe. Der Disco-Raum zum Beispiel wurde bis 23 Uhr von Kindern belagert, also so eine Art Kinderdisco. Was ich ziemlich schade fand, weil ja, wir wissen, wir müssen um 7 Uhr von Bord. Also wenn wir am nächsten Tag 12 Stunden in Kalskona rumrennen, dann wissen wir, wir können nicht ausschlafen, wir müssen früh aufstehen. Also werden wir bestimmt nicht bis 3 Uhr morgens in der Disco rumhängen, sondern hätten die Zeit halt vorher genutzt, um uns da einen schönen Abend zu machen, bevor wir schlafen gehen. Aber war halt nicht möglich. Und der andere Bereich, wo die Live-Musik war, die war so schrecklich. Ähm, die war auch einfach nicht für unsere Altersgruppe, war eher was für die Älteren. Am Programm hat uns halt nicht gefallen. Wir waren halt eindeutig nicht die Zielgruppe vom Veranstalter. Allerdings war auch das Zimmer halt so kalt und so klein und optisch einfach total hässlich, dass man da halt auch nicht abhängen wollte, ne? Also irgendwie haben wir nicht so wirklich gefunden, was wir da machen wollten auf dieser blöden Fähre. Ja, irgendwann haben wir es dann entschlossen, doch halt schlafen zu gehen. Und wenn man sich dann hingelegt hat, dann hat man irgendwie erst gemerkt, wie alles schaukelt und rauschen die ganzen Geräusche und das Knarzen von der Fähre. Und es war halt schon unheimlich und ich habe einen extrem leichten Schlaf und mir war das total unmöglich, da einzuschlafen in dieser Kabine. Dann am nächsten Morgen gab es dann halt äh, Frühstück und dann wurde halt auch durchgesagt, dass man schon seine Koffer und alles zusammenpacken soll, während man zum Frühstück geht. Weil während man beim Frühstück ist, gehen schon die Reinigungskräfte in die Kabine und ähm, wechseln deine Bettwäsche und räumen da schon alles auf und so. Das heißt... Wenn du zurückkommst, sollst du eigentlich nur deine Koffer wieder mitnehmen. Du wirst da schon sozusagen so aus deiner Kabine vertrieben, weil die haben auch andauernd an die Türen geklopft und wollten schon, dass alle die Kabine verlassen. Und ich habe mich halt noch fertig gemacht. Und es hat mich extrem unter Stress gesetzt. Also ich habe mich extrem gehetzt gefühlt. Und dasselbe halt auch dann beim, beim Frühstück wieder, dass die halt wollten, dass alle irgendwie so schnell durch sind. Und ähm, auf der Rückfahrt hatten wir auch ein Abendessen. Und da war das halt auch so, dass obwohl noch Gäste im Restaurant saßen, hat das Personal angefangen, bereits äh, Staub zu sorgen und mega Lärm zu machen, was ich einfach unprofessionell finde. Und ähm, ja, man fühlt sich dann halt als Gast einfach nicht äh, wohl und auch nicht gern gesehen. Und ja, schon gar nicht so, als würde man jetzt Urlaub machen. Außerdem hatten wir ja auch äh, diesen Zwischenfall, dass wir einen Zugang zu einer bereits belegten Kabine hatten was einfach mega unprofessionell ist und äh, schlechte Organisation zeigt. Ähm, ich vermute, die Fähre macht wirklich nur Sinn, wenn man ein Auto mitnehmen möchte. Ansonsten rate ich euch wirklich, nimmt einen Flug nach Schweden. What is up, ladies and gentlemen? I am just, I, I, I am completely pissed. I was gonna write a script for this video. Why am I still getting hate? Hey, what's up guys, it's Scares here. And so from now on, I am going to report the news. Let's go inside the stories. Exposed, 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 exposed. You are exposed, sir. I'm gonna expose. 
It's time for some exposure. Some exposure. Some exposure. Ah, oh, expose. Expose myself to you. To you. To you. E X P O S E. Exposed. 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 Oh. gentlemen i am just I, I i am completely pissed i was gonna write a script for this video why am i still getting hate hey what's up guys it's scares here it's a, from now on i am going to report the news let's go inside the stories exposed 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 exposed